ओम ज्ञान तिमिरांत ज्ञानांजन चला गया ससुरो मिलित मेन तस्म श्री गुरव नम मगम कौति बाचा पंगु लंगय दे गिरी यत्रपात मगम वंदे श्री गुरो दीनदारिणम परमानंदमाधव श्री चैतन्यमीश्वर नम ओं विष्णुपादा कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी दीनामे नमस्ते सारस्वती देवे गुरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवास गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण सो इंकी एलो नमस्कार समर्पे सो इंक वो नम मेंद्रपुरी मधवेंद्रपुरी महिमेमे लीले मधवेंद्रपुरी भगवान कृष्ण अनु परीमा अभी उन्नतमान लीले वो इनकी नम्बर पगर्को यार वो भगवान लीले पी को भक्त गुणातिश्य लीले पी को एल भौतिक मसल विवें कमें भौतिक कल विपे नम्बर वो भगवान मेल तूमान कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति अड़व मधवेंद्रपुरी भगवान श्री चैतन्य चैतन्य महाप्रु एपा उलकारो अहाोड़ वा चैतन्य महाप्रभु ईनूर वाड़ा मेकवंगा चैतन्य महाप्रभुम से मना सब भक्त आचार्य अम्चा उदाहरण पातना जगन्नाथ मिश्र सचि माता हरिदास ताकूर अद्वैताचार्य श्रीवास ताकूर इतमी नरिया भक्त ईश्वरपुरी इवं चैतन्य महाप्रभु मुनाडिये वह भूलोक तों लीले आरमचा अदपोल श्रीपा मधवेंद्रपुरी मधवेंद्रपुरी वो चैतन्य महाप्रभु भूलोकड़े चैतन्य महाप्र महाप्रभु अट्ठावर मधवेंद्रपुरी पाती मि उन्नत और तूमान वैष्णव आचार्यवर कुरीपा नमद प्रम्म महत्व गौड़ी वैष्णव सप्रदाय गौड़ी वैष्णव सप्रदाय महत्व सप्रदाय मधवेंद्रपुरी वो कृष्ण प्रेम अभी वो मेहवा मि सोगेंद्रपुरी की मुंबा अवलवा कृष्ण प्रेम वो विनियोगपड़े नम्बर सप्रदाय मधवेंद्रपुरी रोम रोम मुख्य और प्रधानमान आचार्यवर वो भक्ति कृष्ण प्रेम मूलमदा वो विपड़ी चैतन्य महाप्रभु वो मधवेंद्रपुरी मेल अव तूमान अनु करण से मधवेंद्रपुरी वो चैतन्य महाप्र नि्यानंद प्रभु मेल वो अलव अनु वजचर मधवेंद्रपुरी वो एमें कृष्ण नीवल कृष्ण चिंतन इवती नाकू नेम मधवेंद्रपुरी वो हर कृष्णा हर कृष्णा कृष्ण कृष्णा हर 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 राम हर राम 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 हर हर अब एमें भगवान नाम उच्चरीपार भगवान चिंतन भगवान नाम जपम गुणातिश्यों लीले स्मरण पड़े इप्ली मुड़क मुड़क वो कृष्ण प्रेम और महोन्नत आचार्य वो श्रीपा मधवेंद्रपुरी मधवेंद्रपुरी वो निनंद प्रभु आंमी गुरु आवर उदाहरण पाती इवें रेपर सीतानंद प्रभु वो चैतन्य महाप्रे लीले चैतन्य महाप्रभु वो संगीत नीले आरमिका नित्यानंद प्रभु वो पल इंड यात्रा तीर्थ यात्रा प्रयाण पे अंद सम मधवेंद्रपुरी तीर्थ यात्रा वो रेप सदिचिका रे उन्नत भक्त अनंद प्रभु वो साक्षा बलराम अरंद आदिशेषर आना नित्यानंद प्रभु वो भक्त रूप तो वह और कृष्ण प्रेम वो अलव यारे गणिमुख्वर कृष्ण चिंतन अदपोल श्रीपा मधवेंद्रपुरी वो कृष्ण प्रेम मि उन्नत नीलक वैष्णव इवें रे पाती निनंद प्रभु आगे मधवेंद्रपुरी आगे भगवान नाम उच्चो भगवान लीले के बोदो ते मांगा सब ने स्रिपा सब ने अलवा अदा मधवेंद्रपुरी पाती वान मेघ मूटिया मेघ मूट वो अंत मेघ मूट का श्याम सुंदर कृष्ण यापक तों अभी पाक उलोहिधमें उड़ अष्ट विधान सात्विक भावे वह रोम आनंद मि उन्नत नीलकूर और आचार्य अंद प्रेम अंत भक्त मि उन्नत नीय वो नमला वर्णिकूड इला नम्बर आरभ नील भक्ति तुम्हें पड़िटर साधना भक्ति पड़िटर 
ஆனால் அவங்க இருந்த நிலை வந்து பிரேம பக்தி அதாவது மாதுரிய ரசம் மாதுரிய பாவம் அது வந்து பக்தியில் மிக உயர்ந்தமான நிலை பிருந்தாவனத்து ராஜ ஸ்ரீமதி ராதாராணி கோபிகள் அவங்கெல்லாம் வெளிப்படுத்தப்பட்ட அந்த உன்னதமான நிலையை வந்து ஸ்ரீபாத் மாதவேந்திரபுரி வந்து அந்த உன்னதமான நிலையில் இருந்தார் ஸ்ரீபாத் மாதவேந்திரபுரி வந்து நித்யானந்த்பூர் சந்திக்கும் போது ரெண்டு பேரும் மிக ரெண்டு பேரும் ஆளுங்கிற மண்ணி ஒருத்தர் ஒருத்தர் தன்னுடைய கண்கள்னு வரக்கூடிய கண்ணீரால் தங்களை ஸ்நானம் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேரும் பகவானுடைய நாமங்களை உச்சரிக்கிறாங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ராம ராம் ஹரே ஹரே இப்படி பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரித்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஆளுங்கிற மண்ணி மிக ஒரு உன்னதமான அன்பு பரிமாற்றம் செய்கிறாங்க அப்போ அங்குள்ள பக்தர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது என்ன இப்படி ப பக்தி இருப்பாங்களா இப்படி ஒரு அன்பின் வெளிப்பாடாக இது இந்த இந்த அன்பினுடைய வெளிப்பாடை வந்து சாதாரண பக்தர்களால் புரிஞ்சு கொள்ள முடியல அங்கே உள்ள ஒரு சில தூய பக்தர்களால் மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது மாதவேந்திர பொறிப்பும் சில நித்யானந்த பிரபுக்கும் ஏற்பட்ட அந்த அன்பு பரிமாற்றம் ஸோ அவ்வளவு உன்னதமான நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர் ஸ்ரீபாத் மாதவேந்திர புரி நித்யானந்த பிரபு ஈவன் நித்யானந்த பிரபு நினைக்கிறாங்க நான் மாதவேந்திர புரியை சந்தித்தது மிகப்பெரிய பாக்கியமாக அவர் கருதுறாரு அதே போல் மாதவேந்திர புரியும் நித்யானந்த பிரபு சந்தித்தது மிகப்பெரிய பாக்கியமாக கருதுறாங்க இப்படி ஒருத்தர் ஒருத்தர் மிக உன்னதமான அன்பு பரிமாற்றம் செய்ய செய்துக்கிறாங்க இப்படி அதுக்கப்புறம் மாதவேந்த பெரும் அவருடைய யாத்திரையை தொடர்ந்து நடத்துகிறாரு நித்யானந்த பெரும் அவருடைய யாத்திரையை கண்டினியூ பண்ணிடுறாரு மாதவேந்த புரிய லீலையில் வந்து மிக உன்னதமான நிலையை வந்து அவர் பிருந்தாவனத்தில் இருந்தது மாதவேந்த புரி வந்து பல இடங்களில் தீர்த்த யாத்திரை போயிட்டு அவர் பிருந்தாவனம் வரார் பிருந்தாவனத்தில் வந்து கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் பண்ண இடம் கோவர்தன மலை ராதா குண்டம் ஷாம குண்டம் ஜமுனா நதி இதையெல்லாம் பார்த்து மிக உன்னதமான பிரேம நிலை அடைந்து அவர் வந்து ரொம்ப ஆனந்தமாக கீர்த்தனம் நர்த்தனம் செய்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க அப்போ வந்து பிருந்தாவனத்தில் கோவர்தன மலை கோவர்தன மலை அடிவாரத்தில் வந்து கோவிந்த குண்டம்னு ஒரு இடம் இருக்குது அந்த கோவிந்த குண்டு குண்டம்னா குளம் குண்டம்னா குளம் கோவிந்த குண்டம்னா கோவிந்தனுடைய அந்த கோவிந்தனுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட அதாவது இந்திரன் வந்து அந்த தீர்த்த இடத்துல தான் வந்து கோவிந்தனுக்கு கிருஷ்ணாவுக்கு வந்து அபிஷேகம் செய்தாங்க கோவர்தன மலை இலையை புரிந்தப்போ அப்போ அந்த இடம் வந்து கோவிந்த குண்டம்னு அழைக்கப்படுது அந்த இடத்துல வந்து மாதவேந்திர பூரி பகவானுடைய ஸ்மரணத்திலே ஆழ்ந்துடுறார் அவர் வந்து சில நேரங்களில் சிரிக்கிறார் சில நேரங்களில் தரையில் உருண்டு பெறல்றாரு அப்படி அந்த அது என்ன சொல்கிறதுனா அந்த 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 பக்தியை வந்து நம்மளால் வர்ணிக்கவோ இல்லை அது அது வந்து முழுமையாக சொல்லவோ கூடிய அந்த தகுதியும் அதுக்குண்டான யோகிதையும் நமக்கு கிடையாதுன்னு தான் சொல்லலாம் ஏன்னா அந்தளவுக்கு அது உன்னதமான பக்தியினுடைய வெளிப்பாடு அது அப்போ மாதவேந்திர புரி அங்கே வந்து அந்த கோவிந்த கண்ணில் உட்காந்துட்டு பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிச்சுட்டுருக்கார் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே அப்படி தன்னை மறந்து அவர் பகவான் நாம சொல்லும்போது என் கண்களிலேருந்து கண்ணீர் மழுகுது உடம்புல அஸ்தவித சாத்வீக பாவங்கள்லாம் ஏற்படுது அவர் சில நேரங்களில் மூர்ச்சி அடைஞ்சிடுறாரு சில நேரங்களில் சிரிக்கிறாரு அப்படி மிக உன்னதமான பே பிரேமத்தில் இருக்கிறார் அப்போது அவர் வந்து பசி தாகம் தூக்கம் எதை பற்றியும் ஒரு புறப்படுத்தல அவருக்கு பசியோ இல்லை தாகமோ தூக்கமோ அந்த அளவுக்கு அவர் பகவானுடைய நாமத்தில் ருச்சியை அனுபவித்து சொல்லிட்டுருக்கார் அப்போது அந்த வழியாக வந்து ஒரு இடையர்க்குள்ள சிறுவன் ஆயர்க்குள்ள சிறுவன் வந்து ஒரு பானையில் பால் எடுத்துன்னு வரார் எடுத்துகிட்டு வந்து பாபாஜி நீங்கள் இங்கே வந்து ஒன்றுமே சாப்பிடாமல் இருக்கீங்களோ நீங்கள் அப்படின்னு அந்த பையன் கேட்குறாரு அப்போது மாதவன் இப்படி கேட்குறாரு உனக்கு எப்படி தெரியும் நான் சாப்பிட்லன்னு நான் வந்து பகவான் நாம் உச்சரிச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு எதுவும் வேணாம் நான் இப்படி இருந்துக்கிறேன் இல்லை இல்லை பாபாஜி இந்த இடத்துல பிருந்தாவனத்தில் வந்து உங்களை மாதிரி பாபாஜியெல்லாம் வந்து மதுகரி அதாவது பிக்ஷேப் எடுத்துகிட்டு போய் ஏதாவது ரொட்டியாக தான் சாப்பிடுவாங்க பால் சாப்பிடுவாங்க இங்கே வந்து யாருமே சாப்பிடாமல் இருக்கக்கூடாது இங்கே வந்து பிருந்தாவனத்தில் வந்து யாருமே சாப்பிடாமல் இருக்கக்கூடாது ஏதாவது பிரசாதம் சாப்பிடுவாங்க அப்போது உனக்கு எப்படி தெரியும் நான் சாப்பிட்லன்னு அப்படின்னு மாதவேந்த புரி அந்த பையன்கிட்ட கேட்குறாரு இப்போ அந்த பையன் சொல்கிறாரு இங்கே இருந்த பக்கத்தில் இருந்த அந்த பெண்கள்லாம் தண்ணி எடுக்க இந்த குளத்தில் தண்ணி எடுக்க வந்த அந்த கோபி அந்த பெண்கள்லாம் வந்து சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து ஒன்றுமே சாப்பிடாமல் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு எனக்கு வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சுட்டு வட்டாரத்தில் யாருமே வந்து பட்னி இருக்கக்கூடாது அதனால தான் நான் அந்த பால் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இந்த பாலை குடிங்க இந்த பாலை குடிச்சு இந்த பானை இங்கே வச்சுக்கிங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்குது நான் வந்து வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் போகிறாரு தம்பி தம்பி இருப்பா உன் பேர் என்ன அப்படின்றதும் என் பேர் வந்து கோபால் என்னுடைய பேர் வந்து கோபால் நான் இப்போ வரேங்க
மாதவேந்து புரி மாதவேந்து புரி எந்திரிங்க எந்திரிங்க இங்க பக்கத்துல வந்து அவர் ஒரு இடத்துக்கு அழைச்சின்னு போறாரு அந்த கனவுல அந்த இடத்த காமிக்கிறாரு ஒரு சுத்தி புதரா இருக்கு புல் தரைவ புல் முச்செடிகள் எல்லாம் மூடி ஒரு புதர் அந்த இடத்துக்கு அழைச்சின்னு போறாரு மாதவேந்திர புரி என்னுடைய பேரு கோபால் பாருங்க நான் வந்து இங்க இந்த இதுல வந்து ரொம்ப உஷ்ணத்துல இந்த இதுல வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் நான் வந்து நான் தான் இந்த கோவர்த்தன மலையை உயர்த்தின கிரிதாரி அதனாலதான் என்ன எல்லாரும் கோவிந்தன் கோபால்னு கூப்பிடுவாங்க என்னை வந்து என்னுடைய பேரன் வஜ்ரநாபன் வந்து இங்க ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கோவர்த்தன மலையில் என்னை பிரதிஷ்டை பண்ணாரு அதுக்கப்புறம் பூஜா பூஜாரிகள் எல்லாம் என்னை வந்து ஆராதனை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க முகலாயர்கள் படையெடுப்புல வந்து இந்த பூஜாரிகள் எல்லாம் பயந்து போய் என்னை வந்து இந்த புதரில் மறைச்சு வச்சுட்டு அவங்க எல்லாம் ஓடி போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்னை யாருமே க கவனிக்கவே இல்லை நான் இங்கே வந்து சாப்பிடாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து தாகமா இருக்கு எனக்கு உஷ்ணமா இருக்கு எனக்கு வந்து சில குளிர்லையும் பழைய மலையிலையும் பனிலையும் நான் இங்கே கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் நான் இவ்வளோ நாள் வந்து உங்களுடைய உதவிக்காக தான் காத்துட்டு இருந்தேன் ஏன்னா இந்த கைங்கறி உங்களால தான் பண்ண முடியும் அதனால நான் வந்து மாதே வந்து புரி நான் உனக்காக தான் காத்துட்டு இருந்தேன் சீக்கிரமா என்னை வந்து இங்கிருந்து எடுத்து கோவர்தன மலையில பிரதிஷ்டை பண்ணி ஆராதனைக்கு ஏற்பாடு செய்ய அபிஷேகம் செய்ய எனக்கு உணவு பண்டங்களை வந்து நிவேதனம் செய்ய அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் அந்த கோபாலன் வந்து மாதவேந்திரபுரி இடத்துல பேசுறாரு உடனே மாதவேந்திரபுரி தன்னுடைய நினைவுக்கு வந்து பா பார்க்குறாரு அவர் இவ்வளோ இந்த அந்த கனவுல கண்ட விஷயங்கள்லாம் வந்து ஞாபகப்படுத்திட்டு அங்கே பக்கத்தில் இருந்த விரஜவாசிகள் அந்த தாமத்தில் இருந்த விரஜவாசிகள்லாம் கூட அழைச்சிட்டு அந்த கரெக்டாக அந்த புதர் இருக்கிற இடத்துக்கு போகிறார் அங்கே மெதுவாக தோண்ட சொல்கிறார் மெதுவாக தோண்டுங்க காய் மெதுவாக ஆயிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி மெதுவாக தோண்டும்போது அந்த விக்கிரகம் அழகான விக்கிரகம் வந்து கோபால் விக்கிரகம் வந்து கிருஷ்ணாவுடைய விக்கிரகம் அங்கே கிடைச்சிது எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா இந்த கோபால் வந்து ரொம்ப வருஷங்களாக வந்து தரிசனம் பண்ணாமல் எங்கே இருக்காங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு தெரியாமல் அப்படியே மறைஞ்சு போயிடுச்சு அதை வந்து மாதவேந்திர புரி மூலமாக வந்து திரும்பவும் பகவான் வந்து தன்னை ஆராதிக்கூடிய சேவையை வந்து எல்லா பக்தர்களுக்கும் கொடுக்குறாரு அப்போ மாதவேந்திர புரி வந்து அப்படின்னு அந்த விக்கிரகத்தை பத்திரமா எடுத்து கோவர்த்தன மலை மேலே உச்சியில் வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணுறாரு தன்னுடைய தன்னுடைய பிராமணர்கள்லாம் கூட கூட்டிகிட்டு சீடர்கள் அவங்களுக்கு தீட்சை கொடுத்து சீடர்லாம் அடிச்சுன்னு போய் மேலே இந்த விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணுறாங்க பிரதிஷ்டை பண்ணோடனே சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி கோபால் வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து இந்த மலை போதரில் இருந்ததுனால அவருக்கு உடல்லாம் ரொம்ப உஷ்ணமாக இருக்குது சரியான அவரை குளிச்சு படுத்தணும் நம்ம அதனால் நிறைய பால் எடுத்துகிட்டு வாங்க அவருக்கு நம்ம திருமஞ்சனம் அபிஷேகம் செய்வோம் சொல்லிட்டு அந்த கிராமத்தில் உள்ள எல்லா ஜனங்களும் அவங்க வீட்டில் போய் ஏன்னா அங்கே பிருந்தாவனத்தில் வந்து கோகுலத்தில் எல்லார் வீட்லேயும் பசுக்கள் இருக்கும் அப்போ எல்லாரும் அவங்க வீட்டிலேருந்து பசுக்களுடைய பாலை கறந்து எடுத்து வந்து லிட்டர் கணக்கான பால்கள் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட லிட்டர் பால்கள் வந்து கோ கோபாலுக்கு வந்து அபிஷேகம் செய்கிறாங்க திருமஞ்சனம் செய்கிறாங்க பால் தயிர் தேன் நெய் சொன்ன பல பல திருமஞ்சன பொருட்களால் அபிஷேகம் செய்து கோபாலுடைய உடலை குளிர்விக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கோபாலுக்கு அலங்காரம் வஸ்திரங்கள்லாம் பண்ணிவிட்டு அங்குள்ள ஊர் கிராமத்து ஜனங்கள்லாம் வந்து நிறைய பலகாரங்கள் பால் பலகாரங்கள் ரைஸ் தால் அரிசி சாம்பார் கூட்டு பொரியல் பாயசம் இந்த மாதிரி விதவிதமான பலகாரங்களை வந்து பகவானுக்கு படைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மாதவேந்திர புரி வந்து அந்த ஜனங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு அங்கே ஒரு பிரம்மாண்டமான கோயில் எழுப்புறதுக்காக ஏற்பாடு செய்கிறாங்க அப்போ பல பல இடங்கள்லேருந்து பல பல கிராமங்கள்லேருந்து வந்து நிறைய பக்தர்கள் வந்து அந்த கோயில் உற்சவத்தில் வந்து கலந்துக்கிறாங்க பிரம்மாண்டமான கோயில் எழுப்பப்படுது அதுக்கப்புறம் தினம் தினம் வந்து ரொம்ப விமர்சையாக வந்து பகவானுக்கு நிவேதனம் போகா வந்து செய்யப்படுது இப்படி இந்த கோயில் கும்பாபிஷேகம்லாம் செய்து பகவானுக்கு வந்து அன்னக்கூட்டா விதவிதமான பலகாரங்களை செய்து பகவானுக்கு வந்து மாதவேந்திர புரி சமர்ப்பிக்கிறாங்க அது தெரிஞ்ச உடனே இந்த மாதிரி கோபால் விக்கிரகம் வந்து பயிற்சி செய்யப்பட்டு எல்லாரும் ஆராதிக்கிறாங்க தெரிஞ்ச உடனே சுற்று வட்டாரில் உள்ள அனைத்து கிராமங்கள்லேருந்து வந்து ஒரு நாள் எங்களுக்கு கைகறி கொடுங்க ஒரு நாள் நாங்கள் செய்கிறோம் ஒரு நாள் நாங்கள் திருமஞ்சனம் பண்ணுறோம் ஒரு நாள் நாங்கள் வந்து பகவானுக்கு போகா படைக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு எண்ணற்ற பக்தர்கள் வந்து கலந்துக்கிறாங்க இப்படி ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு கிராமத்தில் உள்ள ஜனங்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் அந்த கைங்கரியத்தை வந்து மாதவேந்திர புரி வந்து சரியாக பிரித்து கொடுக்குறாரு ரொம்ப சிறப்பாக அந்த உற்சவமானது நட நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இப்போ ஒரு நாள் திரும்பவும் கோபால் வந்து மாதவேந்திர புரி கனவுல வந்தார் மாதவேந்திர புரி நீ இவ்வளவு எல்லாம் அபிஷேகம் பண்ணி என் உடம்புல உஷ்ணம் தனியில எனக்கு சந்தனம் போடணும் உடம்புல மலைய சந்தனம் வந்து நீலாச்சல மலையில போய் இந்த மலைய சந்தனம் எடுத்துட்டு வந்து என் உடம்புல போட்டாதான் என் உஷ்ணம்
எப்பப்போ நிவேதனம் நடைபெறணும் எப்பப்போ திருமஞ்சனம் நடைபெறணும் அப்படிங்கிற அந்த கோயிலுடைய நிகழ்ச்சிகளை வந்து சரிவர ஏற்பாடு செய்துட்டு மாதேந்திர புரி வந்து யாத்திரை கிளம்புறார் நீலாச்சலம் அதாவது ஜெகநாதபுரிக்கு வந்து நீலாச்சலத்தில் வந்து அந்த மலைய சந்தனம் சந்தனத்தை எடுத்துகிட்டு வரதுக்காக வரார் இப்படி மாதேந்திரபுரி வந்து பிருந்தாவனத்துலேருந்து ஜெகநாதபுரி வரைச்ச வர வழியில் ரெமுனான்னு ஒரு இடம் பலசோர் பலசோர்னு சொல்லிட்டு ரெமுனா இந்த ரெமுனாங்கிற கிராமம் ஒரு அழகான சின்ன கிராமம் பலசோர் இப்போ அந்த இடம் இருக்குது பலசோருங்கிற டிஸ்ட்ரிக் நம்ம ரயில் ட்ரெயினில் போகும்போது பலசோர்னு ஒரு டிஸ்ட்ரிக் வரும் பலசோரில் இறங்கிட்டு ரெமுனாங்கிற கிராமத்தில் போனால் கோபிநாதர்னு ஒரு அற்புதமான கோயில் கோ கிருஷ்ணனுடைய கோயில் ரொம்ப அற்புதமான கோயில் கோபிநாதர் கோயில் அங்கே இருக்குது அந்த கோயிலில் போய் பகவானை வந்து மாதவன்புரி சேவிக்கிறார் கோபிநாதர் சேவிக்கும் போது மாதவன்புரிக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் தன்னுடைய பகவானுடைய இந்த புல்லாங்குழல் ஏறி அந்த சாமசுந்தர் ரூபத்தை கண்டோன்னே மாதவன்புரி வந்து ரெண்டு கையில் ஒருத்திண்டு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக கீர்த்தனை பாடிண்டு கோபிநாதர் சேவிக்கிறாரு அப்போது கோபிநாதர் சேவிக்கும் போது கோபிநாதருக்கு வந்து கீர் அந்த பா பானையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமிர்த கேளின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப அற்புதமான ஒரு தெய்வீகமான சுவை கொண்ட அந்த கீர் வந்து பால் பாயசம் வந்து பகவானுக்கு படைக்க போகிறாங்க அப்போது பகவானுக்கு அந்த பன்னெண்டு பானையில் பாயசம் எடுத்துகிட்டு போகும்போது மாதவந்தபுரி பார்க்குறாரு மாதவந்தபுரி பார்த்தோன்னு என்ன நினைக்கிறாரு இங்கே கோபிநாதருக்கு என்ன நிவேதனம் செய்கிறாங்களோ அதே போல் நானும் இவன் கோபாலுக்கு செய்வேன் அப்போ எனக்கு அது கொஞ்சம் கிடச்சிதுன்னா அதை சுவை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதே சுவையில் வந்து என்னுடைய கோபாலுடைய ரொம்ப கோபாலுக்கு வந்து இந்த ப பல இந்த ஒரு பிரசாத இந்த போகா வந்து நான் நிவேதனம் செய்வேன் அப்படின்னு நினைக்கிறார் உடனே அப்படி நினைத்த மாத்திரத்திலே வந்து மாதவேந்தர் புரி தன்னை க கடிந்து கொள்கிறார் ஆஹா நான் இன்னொரு அபராதம் செய்து விட்டேன் நான் ஒரு மிகப்பெரிய அபராதி குற்றவாளி பகவானுக்கு போகா நைவேத்தியம் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் நான் சுவைத்து பார்க்கணும்னு நினச்சிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன் மனசு நொந்து போய் ரொம்ப வேதனைப்பட்டு அங்கிருந்து கோயிலை விட்டு வெளியில் போயிடுறார் கோயில் விட்டு வெளியில் போய் ரொம்ப வேதனையோடு ஊர் எல்லையில் வந்து ஒரு மார்க்கெட்டில் ஒரு ஒரு மார்க்கெட்டில் வந்து வீதி ஓரமாக வந்து அங்கே அமர்ந்துட்டு என்னை ரொம்ப கடிஞ்சுக்கிறாரு சே நான் இப்படி ஒரு மோசமான ஒரு சிந்தனை உள்ளவனாயிட்டேனே பகவானுக்கு போகா போகா வந்து நைவேதிக்கம் நைவேத்தியம் செய்யும் பொழுது நான் பருகி பார்க்கணும்னு நினச்சிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லி தன்னை ரொம்ப நொந்துக்கிறார் இந்த மாதிரி அவர் அங்கே வருத்தப்பட்டு உட்காந்துருக்காரு இந்த பூஜாரி வந்து போகாலாம் நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு கோயிலெலாம் போட்டுட்டு நைட்டு தூங்க போயிடுறார் அந்த தூக்கத்தில் வந்து கோ கோபிநாத் வந்து அந்த பூஜாரி எழுப்புறாரு ஏய் பூஜாரி பூஜாரி எந்திரி எந்திரி என்ன நீ தூங்கிட்டு இருக்க நீ கவனிக்கலையா நீ பன்னெண்டு நைவேத்தியம் பண்ண பன்னெண்டு பானையில் ஒரு பானை எடுத்து நான் ஒழிச்சு வச்சுருக்கேன் என் சதர் பின்னாடி என்னுடைய பக்தன் மாதேவேந்திர பூரி வந்திருக்காரு அவர் கொண்டு போய் கூடு அவர் பாவம் ஒரு குற்றமும் செய்யல அவர் அவர் எனக்கு தான் நைவேத்தியம் செய்யணும்னு நினச்சாரு ஆனால் அதுவே வந்து தான் வந்து ரொம்ப தவறாக நினச்சி தான் நினச்சிட்டு அவர் வருத்தப்பட்டுருக்காரு ஒரு தூய்மையான வைஷ்ணவர் மிக உன்னதமான பக்தர் இந்த பிரசாதத்தை கொண்டு போய் அவர் நீ கொடுக்கணும் சீக்கிரம் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூஜாரி கனவுல வந்து கோபிநாத் சொல்கிறார் உடனே பூஜாரி வந்து தன்னுடைய தூக்கத்தை எழுதிட்டு அவசர அவசரமாக குளிச்சுட்டு போய் பூஜை கோயிலை திறந்து ஆல்டர் திறந்து உள்ளே போய் தேடுறாரு எங்கேயும் இல்லை பின்னாடி போய் பார்த்தா கோ கோபிநாத் சதருக்கு பின்னாடி அவர் அங்கவசத்துக்கு பின்னாடி ஒரு பானை எடுத்து ஒழிச்சுட்டுருக்கேன் ஆ இப்பேற்பட்ட பக்தரா மாதவேந்திர பூரி தன்னுடைய பக்தனுக்காக இவர் கீரே வயசுலேயே திருடி ஒழிச்சு வச்சுட்டுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதவேந்திர பூரிக்கு என்னுடைய நமஸ்காரங்கள் சபி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கீரை எடுத்துகிட்டு பூஜாரி ஓடி வராரு ஓ மாதவேந்திர புரி எங்கே இருக்கீங்க மாதவேந்திர புரி எங்கே இருக்கீங்க பாருங்கள் உங்களுக்காக கோபிநாத் வந்து கீரை எடுத்து வச்சுருக்காரு கீரை திருடி வச்சுருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எல்லா பக்கம் தேடிட்டு வரார் அப்போது மார்க்கெட்டில் ஒரு ஓரமாக வந்து மாதவேந்திர புரி உட்காந்துருக்கார் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தத்தோடு வேதனையோடய பகவான் நாம் துச்சரி செஞ்சுருக்கார் அப்போ பூஜாரி வந்து அவருடைய தேஜஸ் அவருடைய தேஜஸை பார்த்தோன்னே ஆ இவர் தான் மாதவேந்திர புரியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஓடி வந்து சாஷ்டாக நமஸ்காரம் பண்ணுறார் பானை கொடுத்துட்டு மாதவேந்த புரி இவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் பண்ணவரா பாருங்கள் உங்களுக்காக கோபிநாதர் வந்து ஒரு கீரை திள்ளி வச்சுருக்காரு அதை கேட்ட உடனே மாதவேந்த புரிக்கு அவ்வளோ ஆச்சரியம் வந்துடும் என்னது எனக்காக வந்து கோபிநாத் வந்து கீரை திள்ளி வச்சுருந்தாரா ஆமாம்மா இதை உங்கள்கிட்ட கொடுக்க சொன்னார் அவருடைய கட்டளை நீங்கள் இந்த கீரை வந்து உங்களுக்கு இந்த மகாபிரசாதம் உங்களுக்கு கொடுக்க சொன்னார் அப்படின்னதும் மாதவேந்த புரி அந்த பானை
மிக உன்னதமான ஆனந்தம் அடிகிறார் அந்த பிரசாத் சாப்பிட்டு இதே போல் நான் என் கோபாலுக்கும் செய்யணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார் அது மட்டும் இல்லை அன்று முதல் தன்னுடைய பக்தனுக்காக பாயசத்தை திள்ளி வச்சதுனால அந்த கோபிநாதர் வந்து கீர்ச்சோர் கோபிநாதர் அப்படிங்கிற திருநாமத்தினால் அழைக்கப்படுறார் இப்போது அந்த கோயிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கீர் பிரசாதம் தினமும் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்கிறாங்க அங்கே அவருக்கு திருநாமம் வந்து ஈராச்சோரா கோபிநாதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானால் பகவானுடைய அந்த திருநாமம் வந்து பக்தர்களால் அன்போடு அழைக்கப்படுறார் ஸோ இப்படி வந்து மாதவேந்திரபுரி இந்த பிரசாதம் சாப்பிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி ஜெகநாதபுரி வர்றார் ஜெகநாதபுரியில் வந்து ஜெகநாதர் சேவிச்சோடனே ரொம்ப ஆனந்தத்தில் வந்து மாதவேந்திரபுரி ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு பகவான் நாமத்தை வச்சிருச்சுட்டு பகவான் தரிசனம் பண்ணுறாங்க மாதவேந்திரபுரி என்ன நினச்சாருனா நம்ம வந்து அங்கே வந்து நமக்காக கோபிநாதர் வந்து கீர் திருடினார் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் நம்ம புகழ் எல்லாருக்கும் பரவி நம்மளை நிறைய பேர் தரிசனம் பண்ண வந்துடுவாங்க அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடாது நாங்கள் இருந்து வேகமாக ஓடி வர்றார் இதுதான் வந்து ஒரு தூய வைஷ்ணவர் ஒரு சுத்த பக்தர் வந்து என்றைக்குமே பெயர் புகழ்லாம் விரும்ப மாட்டார் அவர் என்றைக்குமே வந்து தன்னை வந்து ஒரு சாதாரண கடைநிலை பக்தனாக தான் தன்னை நினச்சிக்குவார் ஒரு சீடோ பிரபுபாதர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணற்ற உலக நாடுகளில் பிரயாணம் செய்து பல இடங்களில் உள்ள பக்தர்கள் உருவாக்குனார் ஆனால் எப்பவுமே அவர் என்ன சொல்லுவார்னா இது என்னுடைய குருவோடைய கருணை நான் ஒரு சாதாரண கருவி தான் அப்படின்ற சொல்லுவார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தூய பக்தர்கள் என்றைக்குமே வந்து தனக்கு பிரதிஷ்டா லாபம் அதில் அது பூஜா லாபம் பிரதிஷ்டா அதெல்லாம் எதுவுமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க எனக்கு வந்து பேர் கிடைக்கணும் எனக்கு புகழ் கிடைக்கணும் என்ன எல்லாரும் புகழணும் ஆ இவ்வளோ பெரிய பக்தராக பகவானாலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு பகவானே அவருக்கு மகாபிரசாதம் திருடி வச்சுருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புகழை வந்து அவர் விரும்பாததுனால அங்கேருந்து ஓடி வந்துடுறார் ஜெகநாத் பூரிக்கு ஆனால் பகவான் எப்பேற்பட்டவர்னா தன் பக்தன் புகழை விரும்பலனா கூட அவனுடைய புகழை உலகம் போதும் பரப்பிடுவார் உதாரணத்துக்கு பிரபுபாத் புகழே விரும்பலை ஆனால் பிரபுபாடைய புகழை வந்து உலகம் முழுதும் பகவான் பரப்பிட்டார் ஹனுமான்ஜி வந்து எந்த புகழை விரும்பாமல் ராமருக்கு ஒரு சாதாரண கைங்கரியம் பண்ண தான் நினச்சி பண்ணார் ஆனால் ராமர் என்ன சொன்னாங்க ராமாயணம் இருக்கிற வரைக்கும் ஹனுமானுடைய புகழ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கும் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான பேர் ஹனுமா ராமரை விட ஹனுமானை நிறைய பேர் பூஜிக்க பூஜிக்கிறாங்க அப்போது பகவான் வந்து தன்னை விட தன் பக்தனுக்கு நிறைய ஏற்றத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் இப்போ மாதவேந்து புரி பூரி வர்றதுக்குள்ளே அவருடைய புகழ் பூரி வந்துடுது அப்போது இப்போ இவர் தான் மாதவேந்து புரியாக தெரிஞ்சுட்டு எல்லோரும் வந்து அவரை நமஸ்கரிக்கிறாங்க அவரை வந்து ப்ரா அவர்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறாங்க அவருடைய ஆசீர்வாதம் கேட்டுருக்காங்க அப்போ உடனே அந்த ராஜா வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் உங்கள் கைங்கரி வந்து நல்லபடியாக நடக்கணும் நானும் ஏற்பாடு செய்கிறேன் நீங்கள் போய் சந்தனம் எடுத்துகிட்டு வாங்க ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து அந்த நேரத்தில் முகலாயர்களுடைய ஆட்சி இருந்ததுனால அவர் இடத்துலேருந்து என்னோட சந்தனத்தை கொண்டு போகிறது அவ்வளோ எளிமையான காரியம் இல்லை ராஜா வந்து கடுதாசி லெட்டர்லாம் கொடுக்குறாங்க இந்த இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போங்க உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது கொஞ்சம் ஆட்களே கூட அனுப்புகிறாங்க கொஞ்சம் காவலாளி கூட அனுப்பிச்சுட்டு சந்தனம் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்காக வராங்க இப்படி மாதவேந்திரபுரி வந்து அந்த காவலாளியில் கூட கூட்டின்னு போய் மலையலார சந்தனம் மலையாள சந்தனம் நிறையா சந்தனம் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு கிலோ சந்தனம் எடுத்துகிட்டு அவர் அங்கேருந்து திரும்ப வர்றார் திரும்ப வரும்போது வர வழியில் திரும்ப கோபிநாதரை சேவித்து அவருடைய ஸ்மரணத்தில் இருக்கார் கோபிநாதருடைய பிரசாதம் சாப்பிட்டுட்டு அங்கே வந்து தங்கியிருக்கார் அப்போது பகவானுடைய சேவைக்காக பகவானுடைய கைங்கிறதுக்காக பகவானை திருப்திப்படுத்தணுங்கிற ஒரே நோக்கத்துக்காக பகவானை குளிர்வுக்கணுங்கிற நோக்கத்துக்காக பகவானுடைய கைங்கரியம் தான் பிரதானங்கிற நோக்கத்துக்காக மாதவேந்திரபுரி வந்து எண்ணற்ற அசௌகரியங்கள் ஏற்றுக்கிட்டார் ரொம்ப தூரம் நடந்து போகணும் சரியான பிரசாதம் கிடைக்காது இப்போ நம்மலாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயாவது யாத்திரை போனால் உடனே பிரசாதம் சரியாக கிடைக்குமா அக்கமடேஷன் இடம் தங்கிறதுக்கெல்லாம் நல்லா இருக்குமா இதெல்லாம் ரொம்ப கன்சல்ட் பண்ணுவோம் ரொம்ப தீவிரமாக பார்த்துட்டு அதையும் மீறி கூட சில அசௌகரியங்கள்லாம் ஏற்படும் அப்போ நம்ம வந்து இந்த யாத்திரை ஏற்பாடு பண்ணுற கணிஞ்சுக்குவோம் என்ன பிரபு நீங்கள் சரியாக பிரசாதம் ஏற்பாடு பண்ணலை சரியாக தங்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணலை இப்படி சின்ன சின்ன விஷயந்தான் அப் இத் இத்தனைக்கு இந்த காலத்தில் நவீன காலத்தில் நிறைய வசதிகள் இருக்குது ஆனால் இப்போ மாதவேந்திரபுரி காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடந்து தான் போகணும் அவர் ரொம்ப தூரம் நடந்து போனார் எங்கே பிருந்தாவனம் எங்கே இருக்குது ஜெகநாதபுரி எங்கே இருக்குது இப்போ தூரம் நடந்து வந்தார் அவ்வளோ தூரம் நீண்ட தூரம் பிரயாணம் செய்து வந்து இந்த அசௌகரியங்கள்லாம் இது வந்து அவர் அசௌகரியமாக நினைக்கல இது பகவானுடைய கைங்கரியம்னு நினச்சார் அப்படி தன்னுடைய பக்தன் வந்து பகவானுடைய கைங்கரியத்துக்காக எதையும் செய்ய வந்து எல்லா விதமான கஷ்டங்களையும் பக்தன் ஏற்றுக்க தயாராக இருக்கார் அப்போ பகவான் என்ன பண்ணார் என்னுடைய பக்தன் இன்னும் கஷ்டப்படக்கூட
ஸோ இந்த கைங்கரியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் உள்ள அன்பு பரிமாற்றம் எவ்வளவு ஆழமானது பக்தன் வந்து பகவானுக்காக எல்லா அசோகைகளையும் ஏற்றுக்க தயாராக இருக்காங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சேவை பண்ண தயாராக இருக்காங்க அவ்வளோ தூரம் அன்பு பரிமாற்றம் செய்கிறாங்க பகவானும் வந்து தன் பக்தன் வந்து கஷ்டப்படக்கூடாது அவன் வந்து சீக்கிரமாகவே நல்ல அவனுடைய சேவை வந்து நல்லபடியாக இருக்கணும் நிறைய பேருக்கு அது அந்த உணர்வு கிருஷ்ண உணர்வு போய் சேரணும் அப்படின்னு பகவானும் பக்தரோட அன்பு பரிமாற்றம் செய்கிறார் இப்படி வந்து மாதவேந்திர புரியோடைய லீலை வந்து மிக உன்னதமான லீலை இந்த லீலையை வந்து சைதன்ய மகாபிரபு வந்து நித்யானந்த் பிரபு அந்த பக்தர்களுக்கெல்லாம் வந்து அவருடைய திருவாயிலே மா மாதவேந்திர புகழ் பாடுறாங்க ஸோ இப்படி பகவானே வந்து புகழ்கிற அளவுக்கு மிக உன்னதமான பக்தர் ஸ்ரீ பாத் மாதவேந்திர புரி அதனால் மாதவேந்திர புரியோடைய அன்பு அவருடைய பக்தி அவருடைய சேவை மனப்பான்மை இதெல்லாம் வந்து மிக மிக உன்னதமானது மிக மிக உயர்ந்தது அவர் இருபத்தி நாலு நேரம் கிருஷ்ணருடைய சிந்தனையும் சேவையிலையும் இருக்கக்கூடியவர் அதனால் அவர் அவர் வந்து இந்த உடலை உடைச்சு கூட பகவான் நினச்சிட்டு அவர் தன்னுடைய சீடர்களை வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் இருத்தினாங்க அவங்களும் வந்து இப்போ மாதவேந்திரி உடலை உடைச்ச வந்து ஈஸ்வரபுரி வந்து பகவானுடைய நாமங்களை கீர்த்தனை செய்தாங்க அதுக்கப்புறம் மாதவந்த மாதவேந்திரபுரி வந்து ஈஸ்வரபுரியை சைத்தன மாதத்தை அனுப்பிச்சி வச்சாங்க மாதவேந்திரபுரி தன்னுடைய உடலை விட்டு அவர் திரும்பவும் கிருஷ்ணருடைய நித்தியமான நிலையில் பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க அதனால் நம்ம இன்றைக்கி வந்து மாதவேந்திரபுரியில் பிரார்த்தனை செய்வோம் நமக்கு வந்து அவருடைய அவருடைய பக்தி அவருடைய டெடிக்கேஷன் அவருடைய சரணாகதி அவருடைய சேவை மனப்பான்மை அவருடைய அவர் கிருஷ்ணர் மேலே வைத்திருந்த அன்பு இதில் வந்து ஒரு கடுகளவு ஒரு சிறிய தூசி நமக்கு கிடைச்சா கூட நம்மளும் வந்து கிருஷ்ணரோட முன்னேற்றம் அடைவோம் அதனால் மாதவேந்திர பிரிய கருணை இருந்தால் தான் நமக்கு சைத்தன்மா பிரிய கருணை கிடைக்கும் கிருஷ்ண பிரேமம் கிடைக்கும் பகவான் மேலே தூய்மையான அன்பு ஏற்படும் நாமத்தில் ருச்சி ஏற்படும் அதனால் நம்ம மாதவேந்திர புரிய இடத்துல பிரார்த்திப்போம் நமக்கு வந்து ஸ்திரமான மனது இருக்கணும் கிருஷ் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்கிறதுல நாமம் ஜபிக்கும் போது மனம் வந்து அலைப்பாயக்கூடாது மனம் ஒருநிலைப்படணும் பகவானுடைய சிந்தனையில் இருக்கணும் மேலும் மேலும் நம்ம கிருஷ்ணர்களை முன்னேற்றம் அடையணும் பகவான் மேலே ஒரு தூய்மையான அன்பை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்றைக்கு ஸ்ரீ பாத் மாதவேந்திர புரிய இடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் அவருடைய கருணையை வேண்டி பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் ஜெய் ஸ்ரீ மாதவேந்திர புரிக்கு ஜெய் ஸ்ரீ கீப் சகிராச்சார கோபிநாத் கி ஜெய் ஸ்ரீ கோபால் கி ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய் ஜெய் கோட் பிரேமா